Cerca de 180 profesionales de la salud cubanos, entre médicos, odontólogos y enfermeros, están en Colombia a la espera de la aprobación de la visa de los Estados Unidos luego de desertar las misiones médicas en Venezuela por la falta de garantías. Oscar Alonso, médico y vocero del grupo de cubanos, habló de la tensa situación que vive en la actualidad. Que es una situación eh, aquí eh, súper terrible, pues, eh, pues en Cuba somos eh, perseguidos políticos porque desertamos de una misión médica cubana política. María del Carmen Torres, farmacéutica cubana, que se cansó de la situación en Venezuela, con toda los micrófonos de EFE, los riesgos que corría en la misión humanitaria. Te, te, te pueden mandar hasta matar. Nosotros allí estábamos en una situación muy, muy pésima. Tenemos, teníamos que estar con mucho cuidado. Eh, cuando habían, no podía salir de la casa. Teníamos que estar a las 6 de la tarde, tenías que estar en la casa prácticamente bajo candado, porque no podían verte en la calle. Los profesionales cubanos debieron enfrentarse a la Guardia Venezolana, además de pasar por múltiples problemas como el paso de la frontera, con el fin de llegar a la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, donde tienen la esperanza de que se les solucionará la situación.